ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது சன்ஃபார்மா நிறுவனம் வெள்ளிக்கால மணிக்கு ஒரு பெரிய டவுன் கொடுத்துருந்தது ஸோ அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அந்த நிலை வந்து எப்படி கண்டினியூ ஆகுமா ஸோ அதுக்கு செபிலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிறுவனத்திலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் எல்லாம் பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் லாங் டேர்மாக ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வாங்கலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நிச்சயமாக பதில் கிடைக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களும் சன்ஃபார்மா ஸ்டாக் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கேட்டால் இந்த வீடியோவை மறக்காம உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நிச்சயமாக அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சன்ஃபார்மா நிறுவனம் நானூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து ஐந்து அப்படிங்கிற லெவலில் வியாழக்கிழமை க்ளோஸ் ஆயிருந்தது அதை தொடர்ந்து வெள்ளிக்கிழமை நானூற்றி இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி அதுக்கப்புறமா முந்நூற்றி எழுபது வரைக்கும் லோ போயிட்டு க்ளோஸிங்கில் இருபது புள்ளிகள் ரெக்கவர் ஆகி முந்நூற்றி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருந்தது ஸோ இந்த நிறுவனம் கிட்டத்தட்ட ஒரே நாளில் ஐம்பது ரூபா கிட்ட இறங்கியிருக்கு இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த நிறுவனத்தோட இந்த நிறுவனத்தின் மேல ஆல்ரெடி வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஒரு இஷ்யூ வந்து சொல்லி அது பெரிய லெவல்ல மீடியால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த நிறுவனம் இறங்குச்சு அதுக்கப்புறமா ஆஹ் இந்த இஷ்யூ ஷார்ட் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி செபில அவங்க பெனாலிட்டி கட்டி அந்த இஷ்யூ ஷார்ட் அவுட் ஆகி அதுக்கப்புறமா நிறைய நிறுவனம் இது ஒரு நல்ல ரேட்டு பை பண்ணலாம் சன்ஃபார்மலாம் அப்படின்னு சொல்லி கால்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அகெயின் வெள்ளிக்கிழம அன்னைக்கு இந்த நிறுவனத்து மேல அந்த இஷ்யூ அகெயின் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிருக்காங்க அது என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினேழுல ஆதித்யா மெடிசேல்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் சுரக்ஷா ரியாலிட்டி சோ இந்த நிறுவனத்துக்கு நடுவில் ஐயாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் கிட்ட ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த இஷ்யூ இது வந்து அகெயின்ஸ்டா நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கம்பல்சரியா வந்து நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்சன் சன்ஃபார்மா மேல அகெயின் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கும் போது அதை செபி வந்து செக் பண்ற நாங்க செக் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பேஜ் கிட்ட இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து சன்ஃபார்மா மேல செபி ஆக்ஷன் எடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் மீடியால ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மக்களை வந்து ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷன்ல கொண்டு போய் கிட்டத்தட்ட டுவெல் பர்சன்ட்டுக்கு மேல அந்த பங்கை இறக்க வச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இப்ப வந்து இந்த ஸ்டாக்கை இந்த இடத்துல பை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயமா அட்வைசபிள் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்ப இந்த நியூஸுக்கு இன்னும் சன்ஃபார்மால இருந்து எந்த விதமான பதிலும் இதுவரைக்கும் வரல அப்படின்னு சனிக்கிழமை இன்னைக்கு அந்த நிறுவனத்துக்கு மேல ஆடிட்டிங் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு செபியில சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்டி இருந்து டூ தௌசண்ட் இந்த நிறுவனத்தோட ஹை வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போயிருக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த நிறுவனம் தொடர்ந்து இறங்க ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நானூத்தி முந்நூத்தி தொண்ணூறு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நிச்சயமா இந்த நிறுவனத்தை இந்த இடத்துல நம்ம வாங்கலாமா லாங் டேர்முக்கு அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பதில் ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த இந்த நிறுவனத்தை பற்றின ஸ்க்ரீனர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அதோட புக் வேல்யூ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரிய வரும் இன்னுமே நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து அந்த டீட்டெயில் நிறுவனத்தை பற்றி செக் பண்ணலாம் ஸோ மார்க்கெட் கேபிட்டல் அப்படிங்கும் போது தொண்ணூற்றி மூணு கோடிக்கு மேலே இருக்குது அதே மாதிரி கரண்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது புக் வேல்யூ நூற்றி எழுபதுக்கு மேலே இருக்குது ஆரோஇ ஏழு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்குது ஆரோசி பத்து பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்குது டிவிடெண்ட் ஈல் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சேல்ஸ் க்ரோத் வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த நிறுவனத்தோட ஃபேஸ் வேல்யூ ஒரு ரூபா ஸோ ரீசெண்டாக இதோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறநூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரூபா ஸோ நாம் சன்ஃபார்மா நிறுவனத்தில் இந்த இடத்துல வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரு பிகரி பெரிய கேள்விக்குரியா தான் இருக்கு அதே மாதிரி நான் லாங் டேர்ம் வாங்க லாங் டேர்ம் பை பண்றதுக்காக இந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாலும் நான் விற்கவா அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுவும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குரியா தான் இருக்கு இந்த நிறுவனத்தோட இஷ்யூவுக்கு செபியில ஆடிட்டிங் முடிஞ்சு நாளை அல்லது திங்கக்கிழமை காலையில வர நியூஸை பொறுத்து தான் சன்ஃபார்மசூட்டிக்கல் நாம எந்த இடத்துல பை பண்ணலாம் அது லாங் டேர்ம்க்கு உகந்த ஸ்டாக்கா ஷா இல்ல லாங் டேர்ம்க்கு வாங்கணவங்க விற்கலாமா அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே பதில் வரும் ஸோ அதனால பேனிக் ஆகி செல் பண்ண
ஐடி செக்டரில் நம்ம பார்த்தோம்னா சன்ஃபார்மா ஒரு முக்கியமான பங்கை வகிச்சிருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட முக்கிய நிறுவனத்து மேலே இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் அவங்க எந்த மாதிரியெல்லாம் ஷார்ட் அவுட் பண்ண போகிறாங்க அந்த நியூஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சன்ஃபார்மில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்க ப்ளஸ் நீங்கள் சன்ஃபார்மா நிறுவனத்தை இந்த நியூஸை எப்படி பார்க்குறீங்க அதை எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை மற்ற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற கூடுதல் தகவலையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா இந்த டிஸ் வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கில் உங்கள் நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் பற்றின அப்டேட்டடான நியூஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் Thank you so much. Have a great day.